Okay, everybody. Assalamu alaikum. And uh, my name is Hashim Ali. I am an art director by profession, and I also direct sometimes. The video that you just saw was uh, I actually I directed that video, and it was a passion project for a friend of mine, Fahim Raza Jafri, who I think has one of the most beautiful voices. Uh, जो आजकल पाकिस्तानी नई जेनरेशन आ रही है उसके अंदर वैसे तो एवरीबडी नोज मी एज एन आर्ट डायरेक्टर एंड समबडी हु वर्क्स इन द मीडिया वन ऑफ माय रियली यू माइट से क्रीपी पैशन इट हैज बीन पपेट्री एज यू माइट सी विद अ लॉट ऑफ पपेट्स दैट आई हैव अराउंड मी मैं बहुत छोटा सा था जब मुझे मुझे पपेट्स बहुत फैसिनेट करना शुरू हो गया आई थिंक आई वाज लाइक 6 7 इयर्स ओल्ड एंड एक रफी पीर थिएटर फेस्टिवल होता था लाहौर में जिसके अंदर द पीर दादा यूज टू ब्रिंग टूगेदर पीपल जस्ट लाइक दास्तान गोई यहाँ पर वो सबको लेके आते थे इकट्ठा और वो एक शो प्रोड्यूस करते थे पपिट्री का फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड और उसमें कई दफा जो मेरा पहला पपिट शो का एक्सपीरियंस था वो द चाइनीज पपिट शो जो कोई एशियन कंपनीज ने दो तीन ने मिलकर किया था कॉल द मैजिक पेंट ब्रश उसके अंदर दे यूज पपिट जिनको वो हाथ से मूव कर रहे थे पर उसके साथ साथ ऑल दी ऑल द इफेक्ट्स के कपड़े से वो पानी बना रहे हैं और वो अगर ड्रैगन आ रहा है तो उसके मुंह से कागज की आग निकल रही है आई वाज रियली फैसिनेटेड बाय इट एंड आई वाज लिटरली लाइक 6 7 इयर्स ओल्ड सो आई वाज आई वाज जस्ट लाइक ये क्या हो रहा है ये कैसे होता है उस टाइम पर मैंने बिकॉज़ आई विल कीप ऑन मेकिंग माय स्टफ कम लाइव आई गॉट पपेट्स पहले जो मैंने आई वाज आई थिंक 6 7 इयर्स अगो ओल्ड मैंने ये पपेट्स खरीदे थे कोई 50 रुपए के आई थिंक ये फिंगर पपेट्स थे जो हाथ से खेलने के लिए बच्चों के लिए बने हुए थे एंड दीज आर माय फर्स्ट एवर परचेज एज 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 पपिट एंड आई रियली लाइक देम बिकॉज़ मैं इनको आराम से उंगली में पहन के इनके साथ खेल सकता था um, और uh, मुझे uh, बहुत uh, होना शुरू हो गया कि इनके साथ मैं किस तरह करूं तो मैंने अपना एक छोटा सा हाशिम्स पपिट शो बनाया और मैंने एक गत्ते का डब्बा लिया उस डब्बे के अंदर इनके सुराख किया उसके अंदर से ये निकलते थे बाहर और ये एक दूसरे से बातें करते थे और मुझे uh, होना शुरू हो गया कि uh, ये पपिट्स जो हैं ये Um, मतलब uh, मैंने रियलाइज किया कि मैं इनके साथ कुछ भी कह सकता था आई वेरी क्वाइट चाइल्ड और मुझे था मैं इनके साथ कुछ भी कहता था ना तो लोग हंसते थे लोग बात सुन लेते थे और मुझे कभी भी वो चीज मेरे पे वापस आके लगती नहीं थी मैं इनके साथ रूड हो सकता था मैं इनके साथ बताइए बातें कर सकता था मुझे अगर किसी पे गुस्सा चढ़ा हुआ है मैं इनके थ्रू बोल देता था तो वो मतलब पपिट शो के दौरान तो किसी को समझ नहीं आती थी उसी टाइम पर मैंने एक और पपिट लिया जो मैंने बहुत पैसे जमा करके दिल पे पत्थर रख के उस जमाने में सौ रुपए का लिया था और वो ये पपेट था जो एक श्रीलंकन पपेट था अब जब मैं इन पपेट के साथ मुझे मुझे होना शुरू हो गया कि इन सब की शक्लें जिस तरह से कंस्ट्रक्ट होती हैं ये बहुत मतलब अगर श्रीलंकन भी है तो उसमें एक इंडियन फील भी आ रही है अगर इंडियन है तो उसकी पाकिस्तानी फील भी आ रही है तो मुझे बहुत ज्यादा होना शुरू हो गया कि ये पपेट में सिमिलैरिटीज कहाँ से आना शुरू होती है ऑब्वियसली मैं बहुत छोटा था तब तो मुझे चीजों की समझ नहीं आती थी पर आ, आ, मैं बहुत फॉर्चुनेट था मेरे अबू डिप्लोमैट हैं हम लोगों को बाहर जाने का मौका मिला और जब मैं बाहर गया तो वहाँ पे मैं इटली में था और इटली में एक छोटा सा आइलैंड है इटली के बिल्कुल एज पे जिसका नाम सिसली है सिसली में बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज थी आ, कि उनके जो पपेट्स थे वो जब मैंने खरीदा तो उनका पपेट कुछ इस किस्म का था ऑल दो इट्स आर्मर्ड मैन इसका सर थोड़ा सा टूट चुका है बिकॉज इट्स वेरी ओल्ड बट इफ यू लुक एट द फेस द फेस ऑफ दिस पपेट एंड द फेस ऑफ दिस पपेट इज लिटरली द सेम इट्स द सेम मूछे हैं उसकी वही लाल रंग का मुंह है वही स्किन कलर की उसकी शक्ल है उसी तरह के उसने लाल और गोल्ड की टोन्स में वो हैं तो मुझे एक बड़ा इंटरेस्ट शुरू हो गया कि ये पपेट सारे एक से क्यों लगते हैं इनमें सब में एक सिमिलैरिटीज क्या आती है तो देर वॉज समथिंग जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा जो मैं चाहूंगा शायद अगर आप लोग आई डोंट नो आई थिंक यूर ऑल ऑन म्यूट बट अगर आप लोग uh, करें uh, मुझे बता पाए तो मैं जरूर पूछना चाहूंगा कि आपके ख्याल में क्या चीज है बेसिकली ये एक चीज है जो मैंने डिस्कवर की कि ये एग्जिस्ट करती है और ये हम लोग बहुत प्राउड हैं इस चीज से जिसको हम ट्रक आर्ट बोलते हैं कि ये हमारी ट्रक आर्ट है और ये कार, कार्ड्स पे होती है और चीजों पे होती है हमें बड़ी प्यारी लगती है अगेन अनदर फॉर्म ऑफ ट्रक आर्ट जो हमें नजर आ रही है बट द इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट दिस थिंग दैट दिस थिंग इज नॉट ट्रक आर्ट दिस थिंग एग्जिस्टेड इन सिसली और ये सिसली के कार्ड्स के ऊपर होती है और जिस तरह से ये सिसली के कार्ड्स पे होती है उसी तरह से ये हमारे ट्रक कार्ड पे भी होती है तो मुझे हुआ कि ये एक सिमिलैरिटीज कहाँ से आ रही है ये क्यों चीजें एक सी लगती हैं हमारी जो पपिट्री की फॉर्म है जिसको हम बहुत ज्यादा देखते हैं और हम कहते हैं कि अच्छा ये शायद लोकल चीज है और जो श्रीलंका में डिफरेंट जगहों पर होता है इनकी सिमिलैरिटीज क्या है तो मैंने रिसर्च जब करना शुरू की तो मुझे पता चला कि जो आपका जिप्सीज होते हैं 
वो बेसिकली जो आपका जो आपकी पपट्री होती है वो जिप्सीज करते हैं वो आपके जो खाना बदोश के लोग होते हैं चार पाई रखते हैं उसके पीछे से पपट्स को नचाते हैं और स्टोरी सुनाते हैं तो मुझे पता चला कि जो जिप्सीज हैं एक्चुअली उनका जो रूट है जहां से वो एग्जिस्ट करते हैं वो बेसिकली है पंजाब से सो द जिप्सीज फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव लेफ्ट पंजाब और वो वहां से ट्रैवल करके पूरी दुनिया में उन्होंने ट्रैवल किया है तो जो हम लोग आर्ट फॉर्म्स देखते हैं और हम हमेशा अपनी कंट्री को समझते हैं कि हमारी कंट्री ने कुछ नहीं किया कि हमारे रीजन ने कुछ नहीं किया हम लोग मतलब सब कुछ हम वेस्ट की तरफ देखते हैं तो एक्चुअली जो पपिट्री की फॉर्म है जो आर्ट फॉर्म है जो लोक एक ट्रेडिशनल पपिट्री है दैट एक्चुअली स्टार्टेड फ्रॉम दैट एक्चुअली स्टार्टेड फ्रॉम पंजाब एंड वो चीज मुझे इतनी ज्यादा फैसिनेट करना शुरू की किस तरह से हमारी स्टोरीज यहाँ से गई अब उसी के अंदर जब मैंने देखना शुरू किया तो मैंने रियलाइज किया कि हमारी जो पपेट्स हैं दिस इज अ लोकल पंजाबी पपेट जो आपको पीछे नजर आ रहा है हिंदू पपेट पर जो पंजाब पाकिस्तान का पपेट है उसकी हिस्ट्री क्या है वो कहाँ से आना शुरू हुआ आई वॉज वेरी लकी इनाफ कि मैं एक गांव में था जहाँ पे जहाँ पे मैंने एक पपेट शो देखा एक लोकल आदमी ने अपनी चार पाई रखी हुई थी चार पाई पर उसने एक बेडशीट डाली और उसके ऊपर से उसने एक पपेट शो शुरू कर दिया जिसको बच्चे दस बीस रुपए दे के बैठ के देख रहे थे Uh, तो होना क्या शुरू हुआ कि जो uh, मैंने जब उस बंदे से बाद में बात की तो उसने मुझे बताया कि हमारे ये जो लोकल पपेट है ये उसके बा, बाप दादाओं ने उसको दिया और वो पपेट जो है जो इस तरह ये पपेट्स होते हैं ये हमें बहुत साल पहले से एग्जिस्ट करते आ रहे हैं ये अकबर के टाइम तक जाते हैं अब मुझे नहीं पता इसमें बात कितनी सच है बट दासदान गोई का आई थिंक पर्पज ये है कि मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊँ ये अनफॉर्चुनेटली जिस तरह से शारेज ने एक बहुत प्यारी बात बोली थी कि हमारा जो कल्चर है वो वोकल है वो म्यूजिक पे बेस्ड है वो विजुअल पे बेस्ड है हम लोग लिखते बहुत कम चीजें तो उसी तरह अनफॉर्चुनेटली ये आर्ट फॉर्म जो है ये खत्म होती जा रही है और मुझे बड़ा अफसोस होता है क्योंकि जो लोग इसको प्रैक्टिस करते हैं वो भी खत्म होते जा रहे हैं तो जब मुझे उस बंदे ने बोला कि ये मेरे बाप दादाओं ने भेजा है और बेसिकली ये जो पपेट है बिकॉज ये ये पपेट में लकड़ी से बनता है लकड़ी से हम इसको कार्व करते हैं और ये लकड़ी जो है हम यूजली मैंगो वुड इस्तेमाल करते हैं और उसकी खूबसूरती क्या है वो पंजाब से है और पंजाब जो है पंजाब में आम बहुत ज्यादा उगता है तो वो लकड़ी हम उसको लेते हैं उसको दीमक नहीं लगती हम उसकी शक्ल बनाते हैं हम उसके कपड़े बनाते हैं और हर साल हर महीने साल में एक दफा जब स्प्रिंग का सीजन आता है तो हम उसके कपड़े बदलते हैं हम पुराने कपड़े लेते हैं उस पर गोटा लगाते हैं उसका एक पूरा एक यू नो अपना सेट बनाते हैं पूरा और फिर हम उनसे परफॉर्म करते हैं उसने मुझे बताया कि मेरे जो दादा होते थे जो उनके पर दादाओं ने जो उनको कहानियां सुनाई वो ये है कि ये अकबर के जमाने से चलते आ रहे हैं और अकबर के जमाने में अकबर वॉज अ वेरी वो बड़ा सख्त बादशाह था उसकी बात लोग लोग उसको बता नहीं सकते थे तो उसने मुझे बताना शुरू किया कि जो पपिट्स थे पपिट्स के थ्रू हम लोग पोलिटिकल बातें कर देते थे और वो बात जो बादशाह था उसको बुरी नहीं लगती थी बिकॉज ये तो पपिट है मैं इसके थ्रू कुछ भी कह दूँ ये तो पपिट है और इट्स वेरी इंटरेस्टिंग जो उसका एक्सपीरियंस था वही मेरा एक्सपीरियंस था कि एज अ चाइल्ड जब मैं बचपन में पपिट शो करता था अपनी दो उंगलियों पर पहना के मैं उनसे जो भी बोल देता था दूसरे को बुरा नहीं लगता था इसी की अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ हम सब एनिमेटेड मूवीज देखते हैं हम सब जैपनीज एने में देखते हैं हम सब कार्टून देखते हैं और उन सब में आप एक चीज नोटिस करेंगे कि वो बेशक वो कार्टून होता है पर वो कार्टून कई दफा इतनी कोई इम्पोर्टेंट और डीप बातें कह जाता है कि वो आपको इफेक्ट करती हैं अगर आप सबने अब देखी हो मूवी जिसमें एक वो बुढ़ा सा बंदा होता है और उसके साथ एक बच्चा होता है वो अपना घर उड़ा के लेके जाता है उसके जो पहले दो तीन मिनट है देर सो इमोशनल बिकॉज ही टॉकिंग अबाउट लॉस इनके साथ उसकी बीवी उससे उसकी मर जाती है उसका पूरी जो लाइफ थी उसके इर्द गिर्द इवॉल्व करती थी और किस तरह से वो चीज आपको इफेक्ट करती है आप उसको कभी सीरियस नहीं लेंगे लेकिन आपको वो इफेक्ट करती है बिकॉज कार्टून के थ्रू इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स के थ्रू आप बहुत कुछ बोल सकते हैं और यही ये पपेट शो वाले बोलते आए और यही वो कहते आए तो अकबर से जमाने से ये बातें चलती 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 आज तक चलती आ रही है बट इनकी जो सबसे अनफॉर्चुनेट बात यह है कि ये जो आप मेरे पपेट देख रहे हैं I am very proud that I have these puppets. These are original puppets that the puppet seller sold to me. And why did he sell to me? Because he said that for me, ये मुझे मुझे इनकी कोई पैसे नहीं मिलते. मुझे इनसे कुछ नहीं मिलता. ये मेरे लिए खत्म हो चुके हैं. ये मेरे लिए एक burden है. Because मेरे मुझे जितने पैसे लगते हैं इनको इनको dress up करने में इनको paint करने में हर साल उतने पैसे मुझे वापस नहीं आते. And it's a very sad affair for me because this thing not only exists in our culture. ये हमारे ना सिर्फ कल्चर को प्रमोट करती है ना सिर्फ ये हमारी लोकल चीज है बट दिस कुड पोटेंशियली बी समथिंग व्हिच ट्रैवल फ्रॉम हेयर ऑल द वे टू सिसली टू स्पेन टू इंग्लैंड एवरीवेयर दीज पंजाबीज जो आपका फोकलोर सुनाते थे वो अपने पपेट्स लेके गए हर कल्चर ने उन पप
और मुझे इस चीज़ का हम लोग बहुत बात करते हैं ट्रेडिशन रिवाइव करने की पपिट्स रिवाइव पपिट्री रिवाइव करने की कल्चर रिवाइव करने म्यूजिक रिवाइव करने की पर उस पर काम नहीं करते सो so, मुझे बहुत अफसोस हुआ जब मुझे पता चला कि जो इवन रफी थिएटर वर्कशॉप है उन लोगों ने अपना एनुअल शो खत्म कर दिया अब उनका एनुअली नहीं होता बिकॉज ऑफ टेररिज्म एंड गॉड नोज वॉट एल्स सो I unfortunately cannot play them I cannot do anything with them I can only collect them and look at them and and feel proud of them but I really hope that whoever is watching and listening whoever ha- can do this please try to look into these people who are who want to revive this culture jo aapke literally gaon mein rehte hain aur ye they're gypsies they're literally dip- gypsies unko unse mila jaye unse baat ki jaye unke context dhoonde jaye unko ek record kiya jaye unki in cheezon ko na sirf aage leke jaya jaye but unko ek somehow I I don't know कोई चीजें बनाई जाएं इनके ऊपर रफी पीर का if you guys are in in uh, in Punjab or if you guys ever come to Lahore um, do go and visit a beautiful puppetry museum uh, which is I think free of cost uh, in uh, uh, it's called the Museum of Puppetry जो Norwegian embassy ने unfortunately उसको पैसे दिए थे because our unfortunate हमारे government को ऐसा इतना पैसा नहीं है कोई चीजें कर सके उन्होंने एक पूरा museum बनाया है जिस museum के अंदर आपको puppets from all over the world मिलेंगे और आप जब उनको देखना शुरू करेंगे तो आप लोग रियलाइज करेंगे कि उनकी सिमिलैरिटीज कितनी ज्यादा है और उनमें एक किस तरह से हमारा आर्ट फ्रॉम ट्रैवल किया है सो आई विश के देर देर इज अ वे टू कलेबरेट हमारे जो आर्टिस्ट uh, आज इस जगह पे आए हैं um, शारेज है हमारे पास फातमा uh, uh, है हमारे पास यूसुफ बशीर कुरैशी साहब हैं जो आए हैं वो किसी तरह पपिट्री को रिवाइव करने की कोशिश करें पपिटियर्स के लिए कुछ करें आई डोंट नो मिक्स मैच करके कुछ चीज करें बिकॉज अगेन लाइक शारेज सेट म्यूजिक फॉर हिम वॉज होम बीज for me are not only home but the world because they went from my home and traveled the world and became part of this world and and gave so much to the rest of the world that maybe wo log usko uh, uh, you know promote kar rahe hain aur hum log apne bechare puppeteers ko na sirf gaon mein bhejte bal gaon se bhi itni poverty mein bhej diya ki they sold these puppets which probably are really expensive to me for literally 5000 rupees it's a joke it's a joke for me and it's sad set of affairs so thank you you for listening to me listening to my love for puppetry our crazy that is and um, i hope you guys take something with me and li- and i hope you guys enjoyed my little story about puppetry thank you